മംഗലാപുരത്ത് നടന്ന രണ്ട് കുറെ വർഷമായി പക്ഷെ ഇന്നും ആ അപകടത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രവാസികൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അറിയോ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പറന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ നാട്ടിൻ്റെ പച്ചപ്പ് കാണുമ്പോൾ പകൽ സമയമാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോടൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വളരെ സുന്ദരമായ കാഴ്ചയാണ് കണ്ണൂരാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ സുന്ദരമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ പച്ചപ്പ് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു മിടിപ്പാണ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടാൻ അവിടെ ചൂടെടുക്കൂല ഇപ്പോ വിമാനം ഒന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടാൻ മിടിപ്പാണ് അതൊന്ന് പിന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് വിമാനം നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എണീറ്റിട്ട് തിരക്കാക്കാൻ തുടങ്ങും പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എയറോസ്റ്റസ്മാർ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുക അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പറ്റും ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പുറത്തെത്താൻ വേണ്ടി വല്ലാത്ത ധൃതിയാണ് പക്ഷെ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇവിടെ ആ മംഗലാപുരത്ത് വിമാനാപകടം നടന്നപ്പോ അതിന്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ആ തീഗോളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവർ വിഴുങ്ങാൻ വരുമ്പോ അതിൽ പല ആളുകളും മനസ്സിൽ പടച്ചോനോട് കെഞ്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണെന്ന് അറിയാം പടച്ചോനെ മീറ്ററുകൾ അപ്പുറത്ത് എന്റെ മോൻ എന്നെ കാത്തുക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ കാത്തുക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ വാപ്പ എന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് മീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒന്നവരെ ഒറ്റവട്ടം കണ്ടിട്ട് ഒന്നവർക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നവരോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നെന്റെ മോളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അവനൊരു ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ മരിപ്പിച്ചൂടെ എന്ന് ആ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പല ആളുകളും ഒരു പക്ഷെ കെഞ്ചിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്ന ഒരു വചന എന്തറിയോ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച അവധി വന്നെത്തിയാൽ പടച്ചറവ് നിശ്ചയിച്ച അവധി വന്നെത്തിയാൽ ആ അവധിയിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് നീട്ടിച്ചരാൻ നമ്മുടെ സെന്റിമെന്റ്സുകൾക്ക് സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല പറക്കമുറ്റാത്ത നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സാധ്യമല്ല പണി തീരാത്ത നമ്മുടെ വീടുകൾക്ക് സാധ്യമല്ല കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ കണ്ണുനീരിന് സാധ്യമല്ല നാം തുടങ്ങി വെച്ച നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റുകൾക്കോ പദ്ധതികൾക്കോ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ സംഘടനകൾക്ക് സാധ്യമല്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് സാധ്യമല്ല അല്ല നിശ്ചയിച്ച അവധി വന്ന് ചെയ്യാൽ ആ അവധിയിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും നീട്ടിത്തരാൻ ഒരു ഡോക്ടർക്കും കഴിയില്ല ഒരു സംവിധാനങ്ങൾക്കും കഴിയില്ല ഒരു ആശുപത്രിക്കും കഴിയില്ല തിരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ് നാം ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം ആ സമയത്ത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയൂ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സംതൃപ്തിയോടുകൂടി ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ആർക്കാണോ കഴിയുന്നത് അവരാണ് സഹോദരങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഭാഗ്യവാന്മാരെ കണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവരാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും റിയാദിലെ ഒരു മരണം റിയാദിലെ ഒരു സഹോദരൻ മരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങളിലും പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പല ലേഖനങ്ങളിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം ഫൈസൽ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചി സ്വദേശിയായ ഒരു യുവാവ് മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാവും അവരെന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ രംഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വിശദീകരി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ അറിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും കുറച്ച് ബുക്ക്ലെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ആ ബുക്ക്ലെറ്റുകൾ സയ്യുദ് അലി സ്തിഫാറിന്റെ കോപ്പികളാണ് സയ്യുദ് അലി സ്തിഫാർ കോപ്പികൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ പോക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ആരെ കണ്ടാലും മുസ്ലിം ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഈ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ അയാളുടെ കൈ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പറയും ഇത് നിങ്ങൾ രാവിലെ ചൊല്ലിയാൽ വൈകുന്നേരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഷഹാദത്ത് കിട്ടാതെ മരിക്കൂല വൈകുന്നേരം ചൊല്ലിയാൽ രാവിലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഷഹാദത്ത് കിട്ടാതെ മരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ആയുടെ കോപ്പി കൊടുക്കാതെ അയാൾ ആരും ഒഴിവാക്കാറില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മനുഷ്യന് ഷഹാദത്ത് കൊടുത്തത് സ്വന്തം മക്കളെയും ഭാര്യയെയും സാക്ഷിയാക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല റിയാദ് നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഹർജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാഹനം അപകടത
അള്ള ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തൊരു സമാധാനമാണ് ആ ഭർത്താവിൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ആ ഭാര്യ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഹുൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ഹുൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തി ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല അത് അയാളുടെ അവസാനത്തെ വചനാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്കാൻ സഹോദരങ്ങളെ അഞ്ചും എട്ടും വയസ്സുള്ള ചെറിയ പൈതങ്ങൾ ഈ കാറിന്റെ പിറകിൽ ഇന്ന് ഈ കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത കാഴ്ച സ്വന്തം മുപ്പ ലായിലാഹയിലുള്ള ചൊല്ലി മരിക്കുന്ന കാഴ്ച ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അനുഗ്രഹം വേറെ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളും എന്തൊക്കെ പ്രലോഭനങ്ങളും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും അവർ നേരിട്ടാലും ആ പ്രലോഭനങ്ങളിലൊന്നും ആ മക്കളുടെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും പതരാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഈ വാപ്പ അവർക്ക് മുന്നിൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച അവർക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഈ ഒരു മാതൃക ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മരിക്കാൻ പോകുന്ന സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവാനം എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരാളോട് ഇന്ന് വരെ എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്സാഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാണ് ഒരു ഹാലും പുറത്ത് അങ്ങനെ ജീവിക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പ്രവാസ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ജീവിക്കും ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സഹോദരങ്ങൾ ദുനിയാവില്ല അവർക്ക് അവർക്ക് ദുനിയാവുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ ഫാമിലി കൂടെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന പ്രവാസ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ദുനിയാവുണ്ടോ സഹോദരങ്ങൾ പെരുന്നാളിന് നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടാണ് പ്രവാസികൾ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുക പലപ്പോഴും നാട്ടിൽ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ബിരിയാണി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സ്വന്തം സ്വന്തം പെങ്ങള കുട്ടിന്റെയും സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വന്തം പെങ്ങളുടെയും കല്യാണം റൂമിന്റെ ഉള്ളിലും ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ട അവസ്ഥ പല പ്രവാസികൾക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ദുനിയാവ് ഇല്ല ഇനി കാലം കുറേ കഴിഞ്ഞ് അധ്വാനിച്ച് പല്ലിന്റെയും നഖത്തിന്റെയും മൂർച്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ നാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ ഇത്രയും കാലം അധ്വാനിച്ച വില എന്തെങ്കിലും കുടുംബം തരോ കുടു കൂട്ടുകാർ തരോ സമൂഹം തരോ കറവ പറ്റിയ പശുവിന്റെ വില പോലും ഇല്ലാതെ അവിടെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടും പ്രവാസികൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അടയാത്തൊരു വാതിലുണ്ട് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു ജീവിതം ഉണ്ട് ആ ജീവിതത്തെ അറിയോ പരലോക ജീവിതമാണ് ആഹ്രമാണ് ആ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രയത്നിച്ചോ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നെ വല്ലാതെ പോയാൽ നഷ്ടം മാത്രമാണ് ബാക്കിയാവുക അള്ളാഹു സുബാന ചാല അതിന് നമുക്ക് തൊഫീഹ് നൽകുമാറാകട്ടെ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ ആനന്ദത്തോടെ മരിക്കാൻ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ മരിക്കാനാകണം ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും പ്രയത്നിക്കേണ്ടതും ഏത് നിമിഷവും പോകേണ്ടവരാണ് നാം പോയി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നാം ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പേര് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കട്ടെ എൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വീട്ടിലെല്ലാവരും ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ട് എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ മുന്നിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വീട് തറവാടിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലാണ് അവിടെ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയം എൻ്റെ വാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു കാട്ടിലെ പള്ളിയിലാണ് ഉപ്പുപ്പാൻ്റെ കബറുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ടാവും അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്ന് സന്ദർശിച്ചു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഒരു ഒച്ചപ്പാടാണ് എത്ര ആളുകളാണ് പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കളി കുട്ടികളുടെ കളി ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് വലിയ സ്ത്രീകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് തറവാട്ടിലാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് ആ തറവാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇറങ്ങി നേരെ ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ ഖബർസ്ഥാനിൽ എത്തിയപ്പോൾ സഹോദരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു വിശ്രാന്തി അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു ശാന്തത അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു മൂകത ഉപ്പുപ്പാൻ്റെ ഖബറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നപ്പോൾ മനസ്സിലറിയാതെ വന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ പത്ത് കൊല്ലമായി അന്നേരം ഉപ്പുപ്പ് മരിച്ചിട്ട് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ആ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ആ തറവാട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ വല്യപ്പാൻ്റെ വിയർപ്പാണ് ചുമട്ടെടുത്തിട്ടാണ് എട്
ഓർമ്മയിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത കേവലം എപ്പോഴോ ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോയ കേവലം ഏതോ മനുഷ്യന്മാർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഖബറിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആദ്യമായി ദ്രവിച്ചു പോകുന്ന രണ്ട് അവയവങ്ങൾ ഏതല്ല ഒന്ന് നമ്മുടെ വയറും രണ്ട് രണ്ട് നമ്മുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനമാണ് ഇതിന് രണ്ടിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പിടാപ്പാടുപെട്ടതും എല്ലാ വേണ്ടാധീനങ്ങൾ കാണിച്ചതും എല്ലാ വൃത്തികേടുകൾ കാണിച്ചതും ഈ രണ്ട് അവയവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ മരിച്ചു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അല്ല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മായതല്ല അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് കവറൊന്ന് കുഴിക്കേണ്ടി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കവറൊന്ന് കുഴിക്കേണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾ മരിച്ച വേദനയിൽ പ്രയാസപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ മക്കള് മകള് മകന് എല്ലാം അവരെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി കബർസ്ഥാനിൽ പോലീസുകാർ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കബർ ഇങ്ങോട്ട് തുടക്കുമ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ വയറ് വീർത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ വയറിങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കണ്ടാൽ അറക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ദ്രാവകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഭാര്യ നാം പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ നമ്മുടെ വേർപാട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ബോധം കെട്ടുപോയവൾ ഒരു ദിവസം അന്നപാനീയമില്ലാതെ കിടന്നവൾ ആ കബർ അങ്ങോട്ട് തുറക്കുമ്പോൾ മൂക്ക് പൊത്തിയിട്ടല്ലാതെ അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അറിയാതെ മൂക്ക് പൊത്തി പോവും അവിടെ ഒരു ഭാര്യയും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്റെ ഭർത്താവാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ നാറ്റല്ലേ എനിക്ക് സഹിച്ചുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സഹിക്കൂല സഹോദരങ്ങളെ അത് കഴിയില്ല അതൊക്കെ ഈ ദുനിയാവില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ദുനിയാവില് മാത്രം അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇല്ല അല്ലെ ഖുറാൻ മാത്രം ഒന്നല്ല അത് പറഞ്ഞു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച കവിതി അത് പറയുന്നില്ലേ ആ പുഷ്പമേ അധിക തുങ്ക പദത്തിൽ എത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നത് ഒരു രാജ്ഞി കണക്കേ നീ ശ്രീ ഭൂവിൽ അസ്ഥിര അസംശയ മാഭൂതിയെങ്ങു പുനരെങ്ങു നിന്റെ ഈ കിടപ്പി തോർത്താൽ അല്ലയോ പുഷ്പമേ എത്രയോ ഉന്നതിയിൽ ആളുകളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ആനന്ദം നൽകിയിട്ട് എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് നീ ഉയർന്നു നിന്നത് ഇന്ന് നിന്നെ ആർക്കും വേണ്ട നീ ഇത് താഴേക്ക് വീണു നിന്റെ ഇതലകൾ മണ്ണിനോട് ഇങ്ങനെ ലയിക്കാൻ തുടങ്ങി കരിവണ്ടിങ്ങനെ അതിന്റെ ചുറ്റിലും പാറിക്കളിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് എത്ര പൂമ്പാറ്റകളാണ് നിന്റെ ചുറ്റിലും ഇങ്ങനെ പാറിക്കളിച്ചത് എത്ര ആളുകളാണ് ആരാധനയോടുകൂടി നിന്നെ നോക്കിയത് ഇന്ന് ആർക്കും നിന്നെ വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെല്ലാവരും ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരായി ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ ഒടുങ്ങും നമ്മൾ തീരും ആ നമ്മളെ നാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഛേദനയറ്റ ശരീരത്തെ ആ നമ്മുടെ വീടിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ കിടത്തുമ്പോ അവിടെ സന്തോഷത്തോടെ നീ ജനിക്കുമ്പോ നിന്റെ ജനനത്തിന്റെ വാർത്ത ലേബർ റൂമിന്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് കേട്ടവരെല്ലാരും ചിരിക്കായിരുന്നു എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കായിരുന്നു നീ മാത്രം അന്ന് ജനിക്കുന്നതായിരുന്നു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് എന്നാൽ ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് അന്ന് ചിരിച്ച നിന്റെ കുടുംബക്കാർ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ വാപ്പ നിന്റെ കൂട്ടുകാർ നിന്റെ പരിചയക്കാർ നിന്റെ കാട്ട് നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും ആ വീടിന്റെ പുറത്തും കട്ടിലിന്റെ ചുറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വിതുമ്പി കരയുന്ന കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ തുടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് ആ ദിവസം ചിരിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അതാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയം എന്ന് ഈ കവി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതിനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രയാസപ്പെടേണ്ടത് അതിനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മരണത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ രീതി ഏതാണെന്നറിയോ ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ല മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആകാശലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ആ മലക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത വെളിവെളുത്ത മുഖങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും അവരുടെ കയ്യിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കഫൻ പുടവയിൽ ഒരു കഫൻ പുടവ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ഒരു സുഗന്ധ ദ്രവ്യം അവരുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് വന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ആ മലക്കുകൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖവുമായി അ
എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ ഈ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുൽ മൂത്ത് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരിക എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്താണ് മലക്കുൽ മൂത്ത് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇരിക്ക എന്നിട്ട് പറയും സൂറത്തുൽ ഫജറിന്റെ അവസാനത്തെ വചനങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലയോ ശാന്തി അടഞ്ഞ ആത്മാവേ അല്ലയോ സമാധാനം അടഞ്ഞ ആത്മാവേ ഇത് മടക്കയാത്രക്കുള്ള സമയമാണ് തിരിച്ചു പോക്കലുള്ള സമയമാണെന്ന് പറയുമ്പോ ആ ശരീരത്തിനകത്ത് നിന്ന് നിറയെ വെള്ളമുള്ള ഒരു പാത്രം ചരിച്ചാൽ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എത്ര സുന്ദരമായിട്ട് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുമോ അതിനേക്കാൾ സുന്ദരമായി ആത്മാവ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുമെന്നാണ് ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ആകാശ ഭൂമികൾക്കിടയിലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ മലായിക്കത്തുകൾ മുഴുവനും ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആത്മാവിന് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടുമെന്നാണ് മഹുഫ്രത്തിന് വേണ്ടി തേടുമെന്നാണ് മലക്കുകൾ ആത്മാവ് വരേണ്ട താമസം ഉടനെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കഫൻ ബുടവയിൽ ആത്മാവിനെ പൊതിഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സുഗന്ധം ആത്മാവിൽ പൂഷിക്കൊണ്ട് ആകാശ ലോകത്തേക്ക് യാത്രയാകുമെന്നാണ് ആകാശ ലോകത്തേക്ക് അവർ യാത്രയാകുന്നത് തെക്കുബീറിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ആകാശത്തെത്തുമ്പോ ആകാശത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന മലക്ക് അവരോട് ചോദിക്കും ആരാണിയാൽ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇന്നാൽ ഇന്ന മനുഷ്യനാണ് നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റൂഹാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ ആകാശത്തിന്റെ വാതിലുകൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ നേരെ തുറക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ആ ഒന്നാമത്തെ ആകാശത്തിന്റെ വാതിലിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആകാശത്തിന്റെ വാതിൽ വരെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരു വഴി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് ആ വഴിയിലൂടെ രണ്ടാമത്തെ ആകാശത്തിൽ എത്തുമ്പോ ആ രണ്ടാമത്തെ ആകാശത്തിന്റെ വാതിലിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ആകാശത്തിന്റെ വാതിലിലേക്ക് ഒരു വെളിച്ചത്തിന്റെ വഴി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ വഴി ഏഴാമത്തെ ആകാശം വരെ നീളുമെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം ഏഴാമത്തെ ആകാശത്തെത്തുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാൽ അവിടെ വെച്ച് പറയുമെന്നാണ് എന്റെ അടിമയുടെ ഈ ഗ്രന്ഥം എല്ലിയോനിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക ിലാകട്ടെ എന്റെ അടിമയുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലിയൂനിൽ പേര് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് അതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവുമായി തിരിച്ചു ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരുമെന്നാണ് സഹിയായ ഹദീസ് എന്നാൽ വേറൊരു മരണത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിരുന്നുണ്ട് ആ മരണം ഏതാണ് ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുൽ മോത്തി മനുഷ്യന്മാരുടെ ആത്മാവിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന രംഗമെങ്ങാനും റസൂലെ താങ്കൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇടിച്ചും മടിച്ചും തൊഴിച്ചും പ്രഹരിച്ചും ഈ ആത്മാവിന് അവർ വലിച്ചൂരി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോ അവർ പറയാണ് അഹങ്കാരികളായ മനുഷ്യരെ ഇന്ന ദിവസം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഹീനവും അപമാനിതവുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിന്റെ ത്തേക്ക് ചുരുങ്ങുമെന്നാണ് മുഴുകി പ്രവേശിക്കാൻ അള്ളാഹു കഴിവ് കൊടുത്ത ഈ മലക്കുകൾ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് മുഴുകി പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആത്മാവിനെ വലിച്ചൂരി പുറത്തേക്കെടുത്ത് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള കഫൻ പുടവ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് പൂശി ആ മനുഷ്യനെയും കൊണ്ട് ആകാശത്തേക്ക് തന്നെ പോകുമെന്നാണ് പക്ഷേ ആ ആകാശത്തിന്റെ വാതിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടുകയില്ല ഒരിക്കലും ആകാശത്തിന്റെ വാതിൽ ഏതുവരെ 
ഏതുവരെ സൂചിയുടെ ചെറിയ തുളയിലൂടെ ഒട്ടകം കടക്കുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധമായ ആകാശത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അവർക്ക് അപ്രാപ്യമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെയും കൊണ്ട് മലക്കുകൾ തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് പിന്നീടുള്ള ജീവിതം ബർജഹിയായ ജീവിതമാണ് ക്യാമത്വ നാളെ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ശിക്ഷകളും രക്ഷകളുമുള്ള സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളുമുള്ള വ്യസനങ്ങളും ആഹ്ലാദങ്ങളുമുള്ള ബർജഹിയായ ജീവിതം ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നീളുമെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഖിയാമത്ത് നാളായി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഇസ്രാഫിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് സൂറിൽ ഊതാൻ കൽപ്പിക്കുകയും അതുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഭയാനകമായ രംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരുപാട് വചനങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമുക്ക് ഉണർത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അവസാനിക്കും എല്ലാം കെട്ടടങ്ങും ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹു മാത്രമെന്ന് അവശേഷിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് അന്നേ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ പടച്ചോം കാണിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അല്ല വിചാരണക്ക് നിർത്തുന്ന ഒരു രംഗം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം നമ്മളെ പടച്ചോം വിചാരണക്ക് എടുക്കാൻ ഇന്ന സരിയുൽ ഇസാബ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം തൊട്ട് ഖിയാമത്ത് നാൾ ഇവർ എത്ര മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ പടച്ചോന് ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ വിചാരണ ചെയ്യ അള്ളാഹ്ക്കതിന് മറുപടിയുണ്ട് ഇന്നല്ലാഹ സരിയുൽ ഹിസാബ് അള്ളാഹു അതിവേഗം കണക്ക് നോക്കും പടച്ചോൻ അതിവേഗം കണക്ക് നോക്കും അതിശീകരം കണക്ക് നോക്കും ഓരോ ആളുടെയും കണക്ക് നോക്കുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കിക്കോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കണക്ക് നോക്കാൻ പടച്ചോൻ ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്താണ് പടച്ചോനെ കിയാമത്ത് നാളിൽ ഞങ്ങളെ നിന്നിക്കരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങളെ അപമാനിക്കരുത് എന്നാണ് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ദുനിയാവിൽ തെറ്റെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കാണ് പറയാൻ പറ്റും എന്റെ ജീവിതം ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും കഴിഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയും രഹസ്യങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യരില്ല കുല്ലു ബനി ആദമിന്റെ മക്കളെല്ലാം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല അതിലൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയോ പടച്ചോന്റെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്ത ഓരോ തെറ്റുകളും അള്ളാഹു സുബാന ഹുബത്താല എണ്ണി എണ്ണി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും എന്റെ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുന്നവർ ആ നാൽപ്പത് വയസ്സ് ആളുണ്ട് അൻപത് വയസ്സായവരുണ്ട് മുപ്പത് വയസ്സായവരുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പതിനാറും പതിനേഴും പതിനെട്ടും വയസ്സിലൊന്നും ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഓർമ്മണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കിതാബിൽ ആ തെറ്റ് വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ആ മാഴ്സറയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ മുഴുവൻ പടച്ചോം കാണിച്ചു തന്നാൽ അല്ല നമ്മളോട് ചോദിക്കാണ് വിചാരിക്ക നീ നര നീ നരകത്തിലേക്ക് സ്വന്തം പോന്നു അതല്ല ഞാൻ നിന്നെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകണോ എന്ന് പടച്ചോം ചോദിച്ചാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ സ്വന്തം തെറ്റുകൾ ബോധ്യപ്പെട്ട ഞാൻ സ്വന്തം കാലിലും നരകത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകാൻ തയ്യാറാവും അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിട്ടേ അള്ളാഹു സുബാനോ തല തമ്മിൽ ശിക്ഷിക്കുള്ളൂ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് മുഴുവൻ മുഴുവൻ റബ്ബു സുബാന ഹൂവത്താല ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ അയാളെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ ഒക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ അറിയാം ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണ് ഞാൻ കുറ്റക്കാരനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല പോടാന്ന് സഹോദരനെ വിളിച്ച് ആ പോട നമ്മുടെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കും സഹോദരങ്ങളെ കുറ്റവാളി ആ ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മൂക്കത്ത് വിരല് വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കും പടച്ചോനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ആരും അറിയാതെ എന്റെ കൗമാര പ്രായത്തിൽ ഒരൊറ്റ സിഗരറ്റിന്റെ ഒരു പഫ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു അതിതിരുണ്ട് എണ്ണപ്പെടാതെ ചെറുതും വലുതുമായ ഒരൊറ്റ തെറ്റു പോലും ഈ ഗ്രന്ഥം വിട്ടുകളയൂല ആ ഗ്രന്ഥം കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ സ്വന്തം തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം കാലിൽ നരകത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ഓരോ ആളുകളും തയ്യാറാവുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അവിടെ അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സാന്ത്വനം ലഭിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ആരാണെന്നറിയാവർ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല ഈ മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു
ഇന്നേ ദിവസം ഞാൻ നിനക്കെല്ലാം പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നിന്റെ തെറ്റുകൾ എന്നേക്കുമായി ഞാൻ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ തെറ്റുകളും നമ്മുടെ പാപങ്ങളും അല്ല അല്ലാതെ മറ്റാരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല അള്ളാഹിന്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അത് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഒരു ചിത്രത്തുണ്ടല്ലോ പാപം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാപം മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുന്നത് ഷെയ്ത്താനാന്ന നിങ്ങളെ വിചാരം വല്ലാഹി അല്ല പടച്ചോ മറച്ചു വെക്കാൻ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് റസൂൽ ഉള്ളി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞെന്തറിയോ നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബുമായി ആ തെറ്റിന്റെ കണക്ക് തീർക്കുക വേറെ ഒരാളോട് ആ തെറ്റുകൾ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം അയാൾ ആ തെറ്റിന് സാക്ഷിയാകും ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആരും അറിയാതെ കള്ള് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആരും അറിയാതെ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഉസ്താദ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായിരുന്നു എന്റെ ഭൂതകാലം പിന്നെ ഞാൻ നന്നായാലോ പാടില്ല എന്നാണ് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് അറിയോ ഭൂതകാലത്ത് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ പാടി നടക്കുന്നത് നല്ല ശീലമല്ല പാടി നടക്കുന്ന ആളുകൾ നാളെ മാഷറയിൽ വെച്ച് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ വാദിക്കും അവർ സാക്ഷി പറയും പഠിച്ചോനെ ഇവൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന തെറ്റുകൾ ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്കറിയാം പിന്നെ എങ്ങനെ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ഈ മനുഷ്യന്മാർ വാദിക്കും എന്നാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു വാദിക്കില്ല സഹോദരങ്ങളെ എപ്പോന്നറിയോ ആർക്ക് ബാധിക്കില്ല എന്നറിയോ അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തപിച്ച ആളുകൾക്ക് റബ്ബിനോട് തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള വചന ഏതാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ ഏതാണെന്നറിയോ അസ്ത അതിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ള മറ്റൊരു വാക്ക് ഈ ദുനിയാവിലില്ല സഹോദരങ്ങളെ ആഹ്രത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രല്ല ആഹ്രത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രല്ല ഈ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യം പോലും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറഞ്ഞെന്താ ഖുർആനിൽ ഫഖുൽതു തസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബകും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറ യുർസിലിസ് സമാ അലൈക്കും മിദ്റാറ വ യുംദിദുകും ബി അംവാലി വ ബനീന വ യജഅൽ ലകും ജന്നാതി വ യജഅൽ ലകും അൻഹാറ മാ ലകും ലാ തർജൂന ലില്ലാഹി ബഖർ നിങ്ങൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മക്കളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ കഷ്ടതകളും വ്യസനങ്ങളും ഞാൻ ഇല്ലാതെയാക്കി തരാം അല്ലാഹുന്റെ ഓഫറാൻ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കും ചരിത്രത്തിൽ അതിന് തെളിവുണ്ട് മഹാനായ ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവം പറയാൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് പഠിക്കുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ഏതോ ഒരു നാട്ടിലെത്തിപ്പെട്ടു അയാൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഇത് ഇമാം അബു ഹനീഫയാണ് ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ വലിയ പണ്ഡിതനാണെന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല അയാൾ ഈ പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോ അവിടെ പള്ളി വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരാൾ ഇമാം അബു ഹനീഫയോട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു അബു ഹനീഫ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റൂല ഞാനൊരു യാത്രക്കാരനാണ് ഞാൻ ഇൽമ് തേടി വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് എനിക്ക് പള്ളിയിൽ അഭയം നൽകണം അയാൾ അത് കൂട്ടാക്കാതെ ആ പള്ളി പരിപാലകൻ ഇമാം അബു ഹനീഫയെ പിടിച്ച് വലിച്ച് പള്ളിയുടെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചയച്ചു ഇത് കണ്ട് ഒരു റൊട്ടി കച്ചവടക്കാരൻ റൊട്ടി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരു റൊട്ടി കച്ചവടക്കാരൻ ഇത് ഈ ഒരു രംഗം കണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അയാൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് പ്രശ്നം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനാണ് പള്ളിയിൽ കിടക്കാൻ വന്നതാണ് പക്ഷെ ഇയാൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്താണ് ചെയ്യുക അവസാനം ഈ റൊട്ടിക്കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട എന്റെ കൂടെ വന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ദിവസം കിടക്കുക ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരാം എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഈ റൊട്ടിക്കച്ചവടക്കാരൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ അയാൾ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഈ റൊട്ടിക്കച്ചവടക്കാരനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇമാം അബു ഹനീഫ വലിയ പണ്ഡിതൻ ഈ ഇമാ അബു ഹനീഫ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും അസ്തൗഫുള്ള 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 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ പാപൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറയും സഹോദര നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞാൻ ഈ അസ്തൗഫുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ 
ഇമാം അബു ഹനീഫ എഴുന്നേറ്റ് ഓടിച്ചെന്ന് ഈ മനുഷ്യനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയാണ് വല്ലാഹി താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവ് ആ ആഗ്രഹവും പൂർത്തീകരിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് അബു ഹനീഫ ഞാൻ തന്നെയാണ് താങ്കൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പണ്ഡിതൻ താങ്കൾ ഇസ്തിഫാർ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കരുത് ആ ആഗ്രഹവും അള്ളാഹു സുഹാനഹു താല ഇതാ പൂർത്തീകരിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ ഈ ദുനിയവിയായതും മുഹ്റവിയായതുമായ സകല ആഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്ക് വേണ്ടി നിവൃത്തി തരും സൂക്ഷിക്കുന്നവോ അവൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഈ ദുനിയാവ് മൊത്തം പരീക്ഷണമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ദുനിയാവ് മൊത്തം പരീക്ഷണമാണ് ഏതുപോലെ എന്നറിയോ നമ്മള് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നല്ലൊരു കാറ് ഒരാൾ വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കാം നല്ലൊരു കാറ് ഒരാൾ വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുക തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഒരു പാതിരാക്ക് ഒരു മണിക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു പനി വരാൻ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു പനി വരാൻ ചൂടുള്ള പനി ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകണം അയൽവാസിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ബെല്ലടിച്ചു കാറെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പോണമെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു വരൂല അവസാനം ബൈക്കിന്റെ മുകളിലിരുത്തി ഭാര്യയും ഭാര്യ ബാക്കിലിരുന്ന് പിടിച്ചു ബൈക്കിന്റെ മുകളിലിരുത്തിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് ട്രിപ്പൊക്കെ കയറ്റി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഭാര്യ പറയാണ് ഒരു കാറ് വാങ്ങൽ അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു വണ്ടി വാങ്ങൽ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞു നീയത്താക്കി എന്തായാലും ഒരു വണ്ടി വേണം നിർബന്ധമാണ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പത്രം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പത്രത്തിൽ കാണാൻ മാസത്തിൽ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ മാത്രം അടച്ചാൽ മതി ചെറിയ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വാങ്ങൂലേ സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് അന്ന് എൻ്റെ പരീക്ഷണം അവിടെ ഇത് പലിശയാണ് ഈ പലിശയുമായുള്ള ഇടപാട് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ അത് ഈമാനാണ് അതാണ് പരീക്ഷണത്തിലുള്ള വിജയം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് നിരക്കാത്ത പടച്ചറബിന് നിരക്കാത്ത ഒരു നാണയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് നമ്മുടെ ഇടപാടുകളിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ സഹാബത്ത് രാവിലെ പണിക്ക് പോകുമ്പോൾ പെണ് അവരുടെ ഭാര്യമാർ വീട്ടു പഠിക്കൽ എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് അന്നം കൊണ്ട അന്നം കൊണ്ടല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്നല്ല കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസമായി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്നല്ല അവർ പഠിക്കൽ എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞറിയോ ഏയ് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയും നരകത്തിലെ തീ സഹിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ഹലാലല്ലാത്ത ഒരു ഉറുപ്പിയ ഈ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല കർശനമായ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടാണ് സഹാബത്തിന്റെ ഭാര്യമാർ അവരെ പണിക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് നമുക്ക് കഴിയോ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ കഴിയുമോ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങില്ല സഹോദരങ്ങളെ കുടുങ്ങില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഒരു വാതിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വാതിൽ ഒരിക്കലും അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് മാർഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവൻ ഒരിക്കലും കരയേണ്ടി വരില്ല ഇനി പരീക്ഷണത്തിന്റെ തീച്ചൂടകൾ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടാൻ അള്ളാഹു അവന് വിധിച്ചാലും ആ ക്യാൻസറിന്റെ വേദനക്കിടയിലും അവന്റെ മനസ്സിനുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു സുബാന ഒരു തണുപ്പ് കൊടുക്കും ഒരു സമാധാനം കൊടുക്കും അത് അള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാത്രം കിട്ടേണ്ട വലിയൊരു ഔദാര്യാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ഹറാമ് കലർന്നാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആഹ്റം മാത്രല്ല ദുനിയാവാണ് ദുനിയാവും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ ഹറാമ് കലർന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അള്ളാഹിന്റെ സഹായം അവരുടെ ജീവിതത്തിന് എടുത്ത് അവരുടെ ദ്വാ സ്വീകരിക്കില്ല റസൂൽ അള്ളഹ് അലി സ്വല്ലാ അലിസ്ലമ പറഞ്ഞില്ലേ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാറിപ്പറന്ന് ജട പിടിച്ചിട്ട് വരുഭൂമിയുടെ മധ്യ ഒരാൾ വിളിച്ച് തൊണ്ട പൊട്ടി കീറാണ് അള്ളാ 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 പക്ഷെ അയാളുടെ പ്രാർത്ഥന ഒന്നാം ആകാശം കിടക്കൂല കാരണം എന്താ അയാളുടെ വസ്ത്രം ഹരാമാണ് അയാളുടെ പാനീയം ഹരാമാണ് അയാളുടെ ഭക്ഷണം ഹരാമാണ് അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും തന്നെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു പോകുന്നില്ല മാത്രമല്ല അയാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയം കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല വലിയ ഇമാമുമാരുടെ ഈ അബു ഹനീഫയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ചരിത്രം നമുക്ക് ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും ഒരു യുവാവ് ആ യുവാവ് ഒരു നദിക്കരയിലൂടെ വിശന്ന് വലഞ്ഞിങ്ങന
പൊരുത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ എൻ്റെ മോളെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കണം ആ മോക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മോക്ക് കണ്ണില്ല ചെവിയില്ല നാവില്ല കൈയില്ല കാലില്ല സൗന്ദര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു മോളെനിക്കുണ്ട് ആ മോളെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാവോ എന്നാൽ ഈ ആപ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടരാ ശരീരത്തിൽ ഹറാമിൻ്റെ ഒരു തുള്ളി രക്തം കലർന്ന് പേടിച്ച ഈ യുവാവ് ആ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നാമത്തെ രാത്രി തൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന കണ്ണിന് കാഴ്ചയുള്ള ചെവിക്ക് കേൾവിയില്ല സുന്ദരമായി സംസാരിക്കുന്ന കൈകാലുകൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലാത്ത നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണെ കണ്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയി ഈ മനുഷ്യന്റെ ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് യുവാവ് ചോദിക്കാണ് ഇവിടെ എന്റെ ഭാര്യ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്റെ ഭാര്യ എവിടെ വികലാംഗയായ അന്ധയായ ബധിരയായ മൂഖയായ വിരൂപിയായ നിങ്ങളുടെ മകൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ പറയാണ് അത് തന്നെയാണ് എന്റെ മകൾ അവൾക്ക് കണ്ണില്ല ഹറാമ് കാണുന്ന കണ്ണില്ല അവൾക്ക് ചെവിയില്ല ഹറാമ് കേൾക്കുന്ന ചെവിയില്ല അവൾക്ക് നാവില്ല ഹറാമ് സംസാരിക്കുന്ന നാവില്ല അവൾക്ക് കൈകളില്ല ഹറാമ് ചെയ്യുന്ന കൈകളില്ല അവൾക്ക് കാലുകളില്ല ഹറാമിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന കാലുകളില്ല അവൾക്ക് സൗന്ദര്യമില്ല അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു ിക്കപ്പെടുന്ന സൗന്ദര്യമില്ല ഹറാമ് തൊട്ട് തീണ്ടാതെയാണ് ഞാൻ എന്റെ മകളെ വളർത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ആപ്പിളിന്റെ പേരിൽ ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ചോ ഈ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് വന്ന് ഇത്രമാത്രം വ്യസനത്തോടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകൾ കനിയോജ്യനായ ഭർത്താവ് നിങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ മകളെ നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തന്നത് അതിലുണ്ടായതാണ് നാല് മധഹബിന്റെ ഇമാമുകളിൽ പ്രശസ്തനായ മൂന്ന് മധഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ചരിത്രമാണിത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ ബുദ്ധി ഈ നാല് ഇമാമുമാരുടെ ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് പഠിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂർമ്മതയുള്ള ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ബുദ്ധി ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ താൻ അതന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് മ്യൂസിയത്തിൽ ഉണ്ടത് പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ മസ്തിഷ്കത്തെ കുറിച്ച് അയാളുടെ തലച്ചോറിനെ കുറിച്ച് എങ്ങാനും മാ ഇമാം ഷാഫിയുടെയും ഇമാം ഹനഫിയുടെയും മാലിക് ഇമാമിൻ്റെയും ഹംബലിയുടെയും ബുഹാരിയുടെയും ഒക്കെ തലച്ചോറെടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നൂറ് ശതമാനം അത്രക്ക് ബുദ്ധി കൂർമ്മതയുള്ളവരായിരുന്നു അവർ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇമാം ബുഹാരി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞതായി കാണാം എൻ്റെ ഉമ്മ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് എൻ്റെ വാപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുമ്പോൾ ഇത് ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് തരുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ വളർത്തിയ മക്കൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഉത്തുംഗതയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് തക്കുവയോടുകൂടി നമ്മൾ വളർത്തുന്ന മക്കൾ സഹോദരങ്ങളെ അത് തീർച്ചയായും അവർ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മളെ മരിച്ചിട്ട് പള്ളിയുടെ ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ കിടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ അവിടെ വന്ന് കൈകെട്ടേണ്ടത് സഹോദരങ്ങളെ ആരാ അവിടെ വന്ന് കൈ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മൂത്ത മകനെയാണ് നാട്ടുകാർ വിളിക്കുക വാ മോനെ നിസ്കരിക്കും ആ മൂത്ത മകന്റെ ശരീരത്തിൽ ഓടുന്നത് ഹറാമിന്റെ രക്തമാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ തക്ബീറിന് ശേഷം മോഞ്ചൊൽ എന്ന പ്രാർത്ഥനയില്ലേ അള്ളാഹു പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥന പള്ളിയുടെ സീലിംഗ് കിടക്കൂല പള്ളിയുടെ സീലിംഗ് കിടക്കൂല ആകാശത്ത് പോയിട്ട് അള്ളാന്റെ സവിധത്തിൽ ആ പ്രാർത്ഥന എത്തൂല സ്വീകരിക്കൂല മറിച്ച് മറിച്ച് ഹലാലായ ഭക്ഷണം മാത്രം കൊടുത്ത് തക്കുവയോടുകൂടി വളർത്തിയ മക്കളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹും എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കണ്ണുകൾ നിറയും സഹോദരങ്ങളെ ആ കവൽത്തടത്തിലൂടെ കണ്ണുനീര് ഇങ്ങോട്ട് ചാലിട്ടൊഴുകും തൊണ്ടയിടറും അവരുടെ നാലാമത്തെ തക്കുവർ അവർക്ക് ശരിക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല അത് പള്ളിയുടെ സീലിങ്ങും കടന്ന് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ആറും ഏഴും ആകാശങ്ങൾ കടന്ന് അള്ളാന്റെ അറിഷിന്റെ സവിധത്തിൽ അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും വാദിക്കും ആ പ്രാർത്ഥന പടച്ചോൻ എന്റെ വാപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണം എന്റെ വാപ്പാക്ക് വാപ്പ് നൽകണം അങ്ങനെ മക്കൾ നിങ്ങൾ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഈ ലോകത്ത് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം സഹോദരങ്ങളെ മരിച്ചിങ്ങോട്ട് കിടക്കുമ്പോ കണ്ണുനീര് ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥമറിഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥമറിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണീരോടുകൂടി നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കൂട്ടത്ത
അവിടെ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മൈത്ര നിസ്കാരത്തിൽ എത്ര തക്ബീറുണ്ട് എന്ന് മോനറിയില്ല എന്നിട്ട് കുടുംബക്കാർ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് നാല് തക്ബീറാണ് മോനെ ഒന്നാമത്തെ തക്ബീർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രദു ഫാത്തിഹ രണ്ടാമത്തെ തക്ബീർ ഉണ്ട് സലാത്ത് മൂന്നാമത്തെ തക്ബീർ ഉണ്ട് മൈത്രസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മൈത്രസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അറിയില്ല മോന് അള്ളാഹു മഹഫുല്ലഹു അറഹമു എന്ന് മാത്രം ചെല്ലിയാൽ മതി എന്നിട്ട് മോൻ അഞ്ച് തക്ബീർ അല്ലിയിട്ടാണ് മൈത്രസ്കാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അങ്ങനെ മതി നമുക്ക് മതപഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻഫീരിയറായ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം അലഹമില്ല അൽഫിത്രയൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് അതൊരു ഫാഷനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് മതത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ മോൻ മാത്രം പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മോശല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്ന പല ആളുകളും ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇഹ്ലാസോടുകൂടി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ദീന് പഠിപ്പിച്ചാൽ തക്വയോടുകൂടി ആ മക്കളെ നമ്മൾ വളർച്ചയാൽ ഈ ദുനിയാവിലും നാളെ പരലോകത്തും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്ക് മഹ്റജ് ഉണ്ടാക്കിത്തരും സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കൊരു പോം വഴി ഉണ്ടാക്കിത്തരും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് റബ്ബ് സുബാനഹു വാല പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിത്തരും അല്ലെങ്കിൽ ദുനിയാവും ഹസിറ ദുനിയാവും ലാഹിറ ദുനിയാവും മാഹിറവും നശിച്ചു പോയവരായി നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടേണ്ടി വരും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മെ ഇവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ തക്വയോടുകൂടി ജീവിക്കുക ഇഹ്ലാസോടുകൂടി ജീവിക്കുക മക്കളെ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം വളർത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുക മക്കളാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം ആ മക്കൾക്ക് പ്രഥമമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ദീന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെ ചവിട്ടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾക്കറിയോ വാരത്തൊരു സി എച്ച് സെൻ്റർ ഉണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വാരത്ത് അവിടെ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു സന്ദർശനം നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഥ കേട്ടിട്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് ചോര വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ ആ മനുഷ്യൻ പറയാൻ എന്താ അയാൾ ഈ ഗൾഫിൽ ഖത്തറിലോ കുവൈത്തിലോ ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല വർഷങ്ങളോളം ഗൾഫിൽ പണിയെടുത്ത് മൂന്ന് മക്കളെ വളർത്തി വലുതാക്കി നല്ല നിലയിൽ അവരൊക്കെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയച്ച് ഒരാൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ ഉപരിപഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ അയാൾ ഈ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരു കാലിനൊരു വ്രണുണ്ടായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് കാലിനൊരു ചെറിയ പൊട്ടുണ്ടായിട്ട് വന്നതാണ് ആ പൊട്ടങ്ങോട്ട് വർദ്ധിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പുണ്ണാവാൻ തുടങ്ങി മണക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാൻ്റെ പരീക്ഷണമാണ് ആർക്കാണ് എപ്പോഴാണ് വരാൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും വ്രണുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഈ ഭാര്യയും മക്കളും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്തിന് ഇയാൾക്ക് സ്ട്രോക്കും വന്നു ഇയാളുടെ ഒരു ഭാഗം തളർന്നും പോയി അവസാനം ഈ ഭാര്യയും മക്കളും ചെയ്തെന്താ അറിയോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഈ ഭാര്യയും മക്കളും ചെയ്തെന്താ അറിയോ കാസർഗോഡാണ് ഇവരെ വീട് ഈ കാസർഗോഡ് നിന്ന് രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് വണ്ടി പിടിച്ചിട്ട് ആ വണ്ടിയിൽ ഈ മനുഷ്യനെ കയറ്റിയിട്ട് കണ്ണൂർ പുതിയതെരു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കണ്ണൂർ പുതിയതെരു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ തള്ളി പുതിയൊരു ടൗണിൽ ആളില്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ സ്ട്രോക്ക് പിടിച്ച സ്വന്തം രണ്ട് കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ മനുഷ്യനെ പുതിയൊരു ടൗണിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആളില്ലാത്ത സമയത്ത് തള്ളി നായ്ക്കൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ മനുഷ്യനെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് മക്കളും ഭാര്യയും തിരിച്ചുപോയി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് രാവിലെ ആയപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ആൾ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനോട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് സംഭവം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇയാളെ കരഞ്ഞിട്ട് സംഗതി മുഴുവൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ കണ്ണൂർ എൻ്റെ ഒരു പങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് അവൾക്ക് എത്തിയതാണ് ഒരുപാട് അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് അവളുടെ അടുത്ത് ഒന്നു തന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണം അവൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരുമോ എന്നറിയില്ല ആ പെങ്ങളെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ പെങ്ങളും കൈയൊഴിഞ്ഞു അവസാനം മുസ്ലിം ലീഗ് നടത്തുന്ന സി എച്ച് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കാൻ അവിടെ ആളുകളുടെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന നാണയത്തുട്ടുകളും ഭക്ഷിച്ച് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ വർഷങ്ങളായി ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നും ഇത് പറയുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വിങ്ങി വിങ്ങി കരയാണ് നേർക്ക് പറയാനൊന്നും കഴിയുന്നില്ല ഇന്ന് അലഹമില്ല ആരുടെയൊക്കെയോ സഹായം കൊണ്ട് അയാൾ കുറച്ച് ചെറുങ്ങനെ എഴുതി എഴുന്നേൽക്കാനും നടക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി ഫിസിയോതെറാപ്പിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നും സി എച്ച് സെൻറ്ററിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മനുഷ്യനെ കാണാം അള്ളാനെ പേടിയില്ല റബ്ബിനെ പേടിയില്ല ഭാര്യക്കും പേടിയില്ല
അപ്പോൾ എം എസ് എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ചോദിച്ചു എന്തിനാ മോനെ ആയിരം ഉറുപ്പൻ്റെ ഒന്നും എടുക്കലല്ലേ നല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പറയാണ് ആയിരം ഉറുപ്പൻ്റെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എടുത്തു തന്നാൽ അടുത്ത ഹജ്ജ് പെരുന്നാളാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ വീണ്ടും ആരുടെയെങ്കിലും മുന്നിൽ കൈ നീട്ടണം എൻ്റെ ഉമ്മ ഇതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ആരോടെങ്കിലും യാചിക്കണം അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു തന്നാൽ ഒന്നിപ്പോഴും ഒന്ന് ഹജ്ജ് പെരുന്നാ കൂടാലോ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ഒരു മാസവും രണ്ടു മാസവും ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് അത് വലിച്ചെറിയുന്ന കണ്ടാൽ സഹോദരങ്ങളെ പെരുന്നാ കോടി എടുക്കുന്നത് സ്വപ്നമായി അവശേഷിക്കുന്ന പിഞ്ചുമക്കൾ ഇന്നും കേരളത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് തോന്നാനില്ല നമ്മുടെ ജൽപ്പനമാണില്ല കേരളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ വന്നാൽ വയനാട്ടിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോവാ മൂന്ന് നേരം വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വകയില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ കിലോ കണക്കിന് ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ആണ് അല്ല തരുന്ന അനുഗ്രഹം നമുക്കറിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളിങ്ങനെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണമായും വസ്ത്രമായും അനുഗ്രഹങ്ങളായും അങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് അള്ളാന് ഓർമ്മയില്ലാത്തവരായി മാറി അവർ നമ്മളെ തന്നെ തിരിഞ്ഞു കൊത്തും വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒന്നിനും കഴിയാതെ നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പള്ളക്ക് ചവിട്ടാൻ ആ മക്കൾ മടിക്കില്ല ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഒരു സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ സ്വന്തം പിതാവിനെ തെരുവ് പട്ടികൾ തല്ലുകൂടുന്ന ഈ കച്ചറയുടെ അടുത്ത് ഉപേക്ഷ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ മടിയില്ലാത്ത മക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ വേറൊരു സംഭവം കൂടി നിങ്ങൾ കേട്ടോ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു കോടതിയിൽ വെച്ച് നടന്ന സംഭവം അവിടെ മൂന്നാളുകളാണ് ഒന്നാമത്തത് ഒരു വാപ്പയാണ് നൂറ് വയസ്സിന്റെ വാപ്പാക്ക് രണ്ടാമത്തത് എൺപത് വയസ്സുള്ള മൂത്ത മകനാണ് മൂന്നാമത്തത് എഴുപത് വയസ്സുള്ള രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് കോടതിയിൽ ജഡ്ജി വാദം കേൾക്കാണ് എന്താ വാദം എന്നറിയോ എഴുപത് വയസ്സുള്ള മകനാണ് പരാതി എന്താ പരാതി എന്നറിയോ നാൽപ്പത് കൊല്ലായി എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്റെ വാപ്പാനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്റെ വാപ്പാനെ ഞാൻ നോക്കും എനിക്ക് സംരക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താ അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫുട്ബോൾ കളിയാണ് ഫുട്ബോൾ കളിയാണ് പരാതിയാണ് ഇത്ര ഞാൻ നോക്കില്ലേ ഇനി നീ നോക്ക് ഇവരതല്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലായി നീ നോക്കിയില്ലേ ഇനി ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കോടതിയിൽ വന്നത് അവസാന ഈ എൺപത് വയസ്സുകാരനായ മകൻ വിട്ടുകൊടുക്കൂല ഈ മകൻ പറയണില്ല ഞാൻ എന്റെ വാപ്പാനെ വിട്ടുകൊടുക്കൂല എന്റെ ഉപ്പാനെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്റെ മരണം വരെ എന്റെ ഉപ്പാൻ എനിക്ക് എൺപത് വയസ്സായി പടുവൃദ്ധനായി എന്നിട്ടും പിതാവിന്റെ സംരക്ഷണം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല അവസാനം ഗത്യന്തരം ഇല്ലാണ്ട് ജഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ ഉപ്പാനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കൂടെയാണ് പോവേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ വയസ്സായ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് എന്നോട് നിങ്ങൾ അത് ചോദിക്കരുത് എന്റെ ഈ രണ്ട് മക്കളുടെ ഈ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആരുടെ കൂടെ പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്നോട് അത് ചോദിക്കരുത് എന്ന് ജഡ്ജിയോട് ഇയാൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു അവസാനം ജഡ്ജി വിധിക്കാൻ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മൂത്തമോ നോക്കിയില്ലേ എനി രണ്ടാമത്തെ മോ കുറച്ചു കാലം നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജഡ്ജി വിധിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ട് ആ കോടതിയുടെ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ഈ മൂത്ത മകം പറയാൻ സാർ എന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വാതിലാണ് നിങ്ങൾ അടച്ചത് എന്റെ മഹുഫറത്തിന്റെ വാതിലാണ് നിങ്ങൾ അടച്ചത് റഹ്മത്തിന്റെ വാതിലാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ നേരെ കൊട്ടി അടച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് ഈ മൂത്ത മകൻ ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ ഉപ്പാനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന മക്കൾ ആ മക്കളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ അവർക്ക് സുറുകറിയാ നരകറിയാ പടച്ചോൻ അറിയാ മാഷറെ അറിയാ അതേസമയം ഇപ്പുറത്ത് സ്വന്തം പിതാവിനെ മൂന്ന് മക്കളുണ്ടായിട്ടും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ തെരുവ് പട്ടികൾക്കിടയിലേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് മനസ്സിനൊരു സങ്കോചവും ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു പോകുന്ന മക്കളും ജീവിക്കുന്നത് ഈ ദുനിയാവിലാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മക്കളിൽ ഏതിനെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണത് ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതിനൊറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദീന് പഠിപ്പിക്കണോ വേണ്ടയോ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി മതം പഠിപ്പിക്കണോ വേണ്ടയോ തക്കുവ പഠിപ്പിക്കണോ വേണ്ടയോ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ദുനിയാവ് പഠിപ്പിക്കണോ ആഹാരം പഠിപ്പിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി എല്ലാക്കിക്കോ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഡോക്ടർ ആക്കിക്കോ എഞ്ചിനീയർ ആക്കിക്കോ പൈലറ്റ് ആക്കിക്കോ ഐ എ എസ്സുകാരനാക്കിക്കോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സിൽ സഹോദരങ്ങളെ ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് ചത്തുപോകും ആത്മാവില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളായി അവർ മാറും ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെയും ചവിട്ടാനും ദ്രോഹിക്കാനും സമൂഹത്തിനൊരു
അള്ളാഹ് എന്ന വഹദാനീയത്തിൻ്റെ കലിമ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഔദാര്യമായി നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ മരണം വരെ തക്കുവയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ മരണം വരെ നിന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നിനക്കിഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യവും ചെയ്യാതെ നിന്റെ യഥാർത്ഥ മുത്തക്കുകളായി ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു മഗഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത് അല്ല ഹിയാഇ മിൻഹും വൽ അംവാത് ഇന്നക മുജീബ ദാവാത് യാ ഖാദിയൽ ഹാജാത് റബ്ബന ദലംന അൻഫുസന വ ഇല്ലം തഗഫിർ ലന വ തർഹംന ലന നകൂനന മിനൽ ഖാസിറീൻ റബ്ബന ആതിന ഫിദ് ദുനിയ ഹസന വ ഫിൽ ആഖിറത ഹസന വ ഖിന അദാബൻ നാർ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വ തുബ അലൈന ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം വ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വ അലാ ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി വ സല്ലം വ ആഖിറു ദഅവാന അൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു